Hello viewers, good afternoon. My name is Maman Tafel. I am assistant professor at the University of Sindhlaar campus Badin. And presently I am talking from the platform of Paragon Academy in Badin. In today's session, that is the seventh session, uh, session of this free online teaching class, I welcome you all and with this hope this session which is designed to teach students who are confined and locked because of COVID-19 to teach them English language basic concepts and to somehow aid this uh, what I must call that the deadly lock which is uh, present in our ac ac academic system. So on my part, I am trying to contribute something, whatever I have to help students across Sindh and Pakistan. So uh, uh, the new material, what we discuss in this class, it already, uh, it has been uh, uploaded on the Google class. And that uh, class uh, code, uh, different students bar bar push the inkisar class ka code kya hai. To mene bataya hai ke jo post hai usme already wo key ya code jo na wo likha hua hai Facebook wall pe maujood hai. So you can go and you can download material from um, that uh, site and we would uh, proceed uh, further. Okay. So today uh, we are in the seventh session of this language class and um, I would just recap uh, the previous sessions and would connect to this okay in the previous sessions we talked about that what is a language and uh, what are the skills of language and how could we differentiate between L1 and L2 and what are the essentials uh, for learning any language and here in English we talked about that we would uh, uh, work on semantics and we would work on phonetics. Semantics basically would enhance your vocab vocabulary and uh, phonetics would help you to improve the words properly and the syntax that would uh, uh, include the grammatical compositions and other things. So uh, this is how this uh, course is being designed. Uh, is, uh, this course is designed and uh, the way we would cover okay in uh, during this uh, session uh, we would cover different topics are uh, different we would listen to different videos and these videos and topic they are primarily designed for to enhance your uh, vocabulary and to provide you an opportunity to read and listen like that okay as long as speaking is concerned uh, I have already requested you that you may practice it at home uh, and with your friends, with your fellow, with your family members, definitely we can't sit together and, and in the shape of a group what we often did at Paragon Academy in the normal course of affairs. But today we all are locked so you practice it at home with the help of uh, uh, your family members number one. If your family members are not available or they can, can't speak. The second option to you is a self-conversation. What is this self-conversation? Self-conversation means that you should speak to yourself, okay? That is also a proper way and you can use it and that's proper, uh, that is uh, useful. And the third uh, tool is that you could use uh, with the help of uh, talk uh, software, self-talk software. You can download it in your cell phones and you, you can use it, okay? Uh, so uh, let us move uh, forward. Uh, just anybody could help me only confirm that you are listening me properly and uh, the picture and the voice are killer so that we could uh, proceed further. Please. I just need somebody to confirm me that if everything is going well, uh, we would move forward to our session.
Thank you very much, Ayaz. Thank you very much. Uh, everything is okay. Thank you very much. So, uh, I must inform that this class, this uh, class is from 4 to 5 o'clock. Every day, if I take a class, I don't have to take a class tomorrow, then I will take a class और सेम क्लास फिर मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर देता हूं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देता हूं और वो साथी जो नहीं अभी अटेंड कर सकते दे कैन जस्ट गो एंड वॉच देयर ओके सो लेट अस मूव टू आवर सेशंस ओके इन आवर प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट दैट व्हाट आर द सेवन सीक्रेट्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज ओके लैंग्वेज सीखने के सात सीक्रेट्स कौन से हैं दैट वाज विद द हेल्प ऑफ एज होक्स ओके दीस वर द सेवन सीक्रेट्स ओके विद द हेल्प ऑफ दीस सेवन सीक्रेट्स ओके यू कैन लर्न योर लैंग्वेज ओके द नंबर वन वाज दैट uh, uh, it was simple, okay, always learn phrases and uh, uh, not individual words, okay. So, what is the difference between the phrases and individual words, okay, in our schools, okay, what we do? We simply remember the word and meaning, okay. Teacher in our school, they teach us words and meaning, okay. We remember word and meaning, but we don't use them in their language, okay. And what is the ultimate result? Natija kya nikalta hai? With the passage of time, kuch vakt guzane ke baad, you forget these words. Apolas bhul jate ho. Remember, vocabulary is what you use in your language. Okay, jo words aap use karte hain, practice karte hain, wo aapke hote hain. To ye pehla rule ye kehta hai ke don't believe in that. Only the individual words. Just believe uh, in the short phrases. Chote chote phrases mein un words ko istemal kare. Ki I am early. I am happy. This is my house. You are a good person. Food is delicious. It was a marvelous experience. And we had a wonderful day. इस तरीके से छोटे-छोटे sentence you should use it. अकेला word याद करना बहुत से साथी या हमारे teacher हजरत जो है वो भी words को याद करने पे focus करते हैं. So this method is not a fruitful. We have been using this method in schools for long. That is not a fruitful. That is not useful. So this is my humble request that start using these words. Okay. अल्टीमेटली वही वर्ड्स आपके हैं जो आप यूज करते हो जिनको आप यूज नहीं करते हो तो वो वर्ड्स आपके नहीं बनते मिसाल के तौर पे आज मैं आपको एक वर्ड्स जो है ना वो अगर सिखाऊं कि अगर डिलीशियस है अब डिलीशियस जो है ना एक वो हमसे मुराद है लजीज कोई खाने के लिए हम यूज करते हैं कोई लजीज कोई मजेदार हो तो वी यूज टर्म डिलीशियस अब अगर खाली आप डिलीशियस की मीनिंग सुनकर चुप हो जाओगे तो ये वर्ड फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाओगे लेकिन अगर आप इसको अपने सेंटेंस में यूज कर दिया कि माय मामा कुक्स डिलीशियस फूड अब जब आपने यूज किया कर दिया इसको कि मेरी अम्मी बहुत जो है लजीज खाने पकाती है अब जब डिलीशियस आपके लैंग्वेज में यूज हो गया ना यू विल नेवर मिस इट सो माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट द वोकैब यू हैव ओके प्रैक्टिस इट इन योर आई हैव ऑलरेडी क्लियर दैट वी हैव फोर स्किल्स आपके पास चार स्किल्स हैं तो आपको इनपुट तो मिल रही है डिलीशियस की सूरत में हो सकता है रीडिंग के थ्रू या लिसनिंग के थ्रू लेकिन जब तक ये आउटपुट स्किल्स में नहीं जाएगी दैट इज आउटपुट स्किल्स क्या है आपकी स्पीकिंग या आपकी राइटिंग जब ये आपके आउटपुट में शामिल हो जाएंगे दिस वकबरी विल डील वुड बी विद यू एंड यू वुड बी यूजिंग इट दिस विल बी हाईली यूजफुल सो स्टार्ट विद दैट ओके स्टॉप डोंट वरी अबाउट दैट इंडिविजुअल वर्ड्स बट यूज शॉर्ट फ्रेजेस एंड कीप दैम प्रैक्टिसिंग नंबर टू नेवर स्टडी ग्रामर रूल्स ओके इसका मतलब ये इसका मतलब है कि आम स्कूल में हम बच्चों को ग्रामर रूल्स पढ़ाते हैं कि यहाँ पे इज लगेगा यहाँ पे एम लगेगा यहाँ पे आ लगेगा कि ये प्रेजेंट और ये कंटिन्यूस ये परफेक्ट ओके तो फर्स्ट डे से स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो उन रूल्स के बारे में परेशान होते हैं कि यहाँ पे इज लगाऊँ या एम लगाऊँ आर लगाऊँ या वाज लगाऊँ तो उसमें जो है उनको प्रॉब्लम होती है ये रूल ये कहता है कि डोंट वरी अबाउट द ग्रामर रूल्स ओके ग्रामर क्या है ग्रामर खूबसूरती है ग्रामर जुबान का जेवर है लेकिन देखें जेवर तब बनता है जब जेवर या मेकअप तब होता है जब वो पूरा उसका स्ट्रक्चर ढांचा बन चुका था उसके बाद ये तय होता है अब मैं अक्सर जो आइसोलेटेड हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो मैं इसको यूँ समझता हूँ कि जब आप एक बच्चे को जिसने घर का अभी बुनियाद तक नहीं है कोई चीज़ नहीं है और बच्चा पहले दिन आया है और आप उस बच्चे को बता रहे हो कि जो घर होता है ना उसमें सीनरी इस जगह पर लगती है तो वो बेचारा सोच रहा होगा कहाँ घर होगा कैसे होगा 
विंडो कहाँ होगी दरवाज़ा कहाँ होगा सीनी कहाँ होगी दैट्स वॉच ओके सो पहले घर बनाने दो लेट अलो स्टूडेंट्स टू मेक अ फाउंडेशन फाउंडेशन के बाद जब उनकी फाउंडेशन बनेगी तो उसमें वो ग्रामर जो है उसमें जो है एब्जॉर्ब करेंगे फिर सेकेंड लेयर पर जब आएंगे देन गो विद दिस करेक्टनेस ओके फिर दूसरा लैंग्वेज का जो लेयर होता है वो करेक्टनेस होता है उसमें हम बच्चों की जो गलतियाँ हैं उसको आस्ते आस्ते करेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी फाउंडेशन बन चुकी होती है और उसमें फिर वो आस्ते आस्ते करेक्टनेस की तरफ जाते हैं और अल्टीमेटली वी कम टू द स्टेज ऑफ ग्रेटनेस कोई बंदा दुनिया में नहीं होगा जो कोई भी लैंग्वेज सिवाय किसी गलतियों के यूज़ करता हो तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट आई थिंक दिस ग्रामेटिकल रूल्स आर दिस ग्रामर दैट हैज़ बिकम ए काइंड ऑफ ग्रेट हिंड्रेंस फॉर द स्टूडेंट्स वी डोंट फॉलो दिस पर्टिकुलर टेक्निक एंड वी से दैट इज ओके बट डोंट वरी अबाउट द ग्रामर रूल्स एंड दैट्स नॉट दैट दैट मच इम्पोर्टेंट इन द वे वट वी हैव बिन इनफॉर्म by our teachers okay grammar is super grammar is super important and we have been following that okay so that is about rule number 2 rule number 3 is that learn with your ears not with your eyes okay ye rule bahut pyara hai bahut pyara rule hai ye kya kehta hai ki apne kaanon se seekhe aankhon se nahi kaanon se kya hota hai kaanon se listening hoti hai aankhon se kya hota hai aankhon se reading hoti hai आज तक हम सब जो भी लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करते रहे अंग्रेजी के वी हैव बिन यूजिंग दिस इंग्लिश एज ए रीडिंग थ्रू रीडिंग वी हैव ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज बट याद रखें जो लोग आंखों से अंधे होते हैं वो लैंग जबाने सीख जाते हैं लेकिन जो लोग कानून से बहरे होते हैं वो जबान से भी गूँगे हो जाते हैं क्योंकि जब उनको कोई साउंड कानून में सुनाई नहीं देता तो वो उसी साउंड को बनाने की ये कोशिश नहीं कर सकते और नतीजतन वो सब गूँगे रह जाते हैं और जो ना वो बस ये आ आ इस तरह के कुछ साउंड्स निकालते निकालते वो मर जाते हैं तो जबान लैंग्वेज आर ऑलवेज लर्न विद ईयर्स जबान कानों से सीखी जाती हैं नॉट विद द आईज ओके आईज आर यूज फॉर रीडिंग ओके सो गिव मच टाइम टू योर लिसनिंग बिगिन विद द बेसिक क्लिप्स ओके मैंने वहाँ पे वेबसाइट पे सिंपल जो कॉन्वर्सेशन जो लैंग्वेज के क्लिप्स भेजे हैं वो जो कॉन्वर्सेशन की वेबसाइट है वो बहुत ज़बरदस्त है उसमें बिन तहाई सिंपल बेसिक लेवल के लिसनिंग मटेरियल से लेकर कम्प्लेक्स एडवांस लेवल तक के तो आप इधर उधर ना भटकें एक ही किसी वेबसाइट को ले लें और कीप लिसनिंग टू दिस ओके एंड इफ़ यू आर अवेलेबल यू कैन कलेक्ट दिस कॉन्वर्सेशन मटीरियल फ्राम मी इन यू एस बीज वंस वी आर इन नॉर्मल कंडीशन बट टिल दैट Uh, you just use this uh, uh, website for your listening skills as well. So learn with your ears, not with your eyes. Rule number two is to learn deeply. Okay, yeah, rule very important. Uh, there is, he says that uh, repetition is a mother of skills. Okay, its ka matlab kya? Its ka matlab yeh hai ki whatever you are learning, okay, learn it deeply. What happens in our school? Okay, ham school me har roz naya sabak padne ke chakkar me hote hain. हम हर रोज़ चाहते हैं कि एक नया सबक सीख लें जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी इस नए सीखने के चक्कर में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को मैस्टर नहीं कर रहे हम किसी भी चीज़ को जो है ना वो प्रॉपर उसी को लर्न करके एक्वायर कर लें सीख लें वो नहीं कर पा रहे हमारे स्कूल्स में भी एक अजीब दौड़ लगी हुई है कि सलेबस पूरा करो सलेबस पूरा करो और हर रोज़ नया सबक दे दो पिछला सबक तो हम स्कूल में क्या करें इंतहाई माजरत के साथ हम सब ये करें कि एक नया सबक सीखते हैं और पुराना भूलते हैं ये रूल कहता है कि नो लर्न डीपली वाट एवर द टॉपिक यू हैव चोज इन यूज इट ओके आप देखें यही टॉपिक जो है ना वो सेवन सीक्रेट्स में कितनी मरतबा यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आप सोचेंगे कि सर वाई दिस इज बींग रिपीटेड सो माई एंसर इज दैट लर्न डीपली ओके और गिबन ने कहा था कि मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी और उसको गौर से पढ़ा था और उसके बाद उसने तारीख पे जो किताब लिखी थी वो बहुत ही बड़ी तारीख साज किताब लिखी थी फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी भी एक चीज़ को इंतहाई बारीक बेनी से गौर से देखने से बहुत ज़्यादा जो हम चीज़ें सीख सकते हैं जो हम इधर उधर बहुत सी चीज़ों को मिक्सअप करके और कन्फ्यूज़ रहते हैं सो लर्न डीपली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैन रूल नंबर फाइव इज़ दैट यूज पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज ओके ये बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये रूल हम यूज़ करते हैं अभी हमारे साथ जो टीचर्स साथ ही मौजूद हैं उनसे मैं ये चीज़ शेयर करता चलूँ कि वी यूज़ दीज टेक्निक्स ओके दिस इज़ अ मॉडर्न वे टू टीच ग्रामर ग्रामर को पढ़ाने के ये यूज हम पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज यूज़ करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज में क्या होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज में हम ये करते हैं कि आप किसी भी जो भी आपको चीज़ पढ़ानी है आप कोई भी एक सैम्पल उठाएं फिर उसी में उसके थ्रू आप वो सब चीज़ें स्टूडेंट्स को डिस्कस करते चलें मिसाल के तौर पर देखें कि 
लिए अभी हमने अगर उनको टेंस पढ़ाने थे तो आप कोई भी एक सेंटेंस ले लें और आप उसको फिर टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें कि दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी इज फ्राम टेंस पॉइंट ऑफ व्यू हाउ देर इज ए डॉग इट वॉज वेरी हंगरी एंड इट ईट्स अलॉट ऑफ फूड दिस इज़ अ प्रेजेंट टेंस ओके अब इसमें देखें कि जब आप इसी सेंटेंस को पास में करें कि देर वॉज अ डॉग ओके फिर स्टूडेंट्स को डिफरेंस समझाएँ कि देर इज़ अ डॉग देर वॉज अ डॉग ओके ये मैथड ज़्यादा अफेक्टिव अफेक्टिव है उस मैथड से जो हम अलहदा टेंसेज पढ़ा रहे होते हैं सेपरेट प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस इज ओके बट जस्ट को रिलेटेड ओके सो दिस सेज दैट टेक वन ए स्टोरी कोई भी एक स्टोरी उठाएं फिर उसको डिफरेंट टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट से वो कब करवाएं या कोई भी उसकी फेवरेट बुक हो कोई भी उसकी फेवरेट मूवी हो कोई भी उसका फेवरेट जिंदगी का वाक्य हो उसको बोलो प्रेजेंट में लिखे फिर उसी को पास में लिखे उसी को फ्यूचर में लिखे बिलीव मी दिस विल गिव द रियल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस टू योर लर्नर और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है क्या चेंजेस लानी है पास में मुझे क्या चेंजेस लानी है प्रेजेंट में क्या चेंजेस आती हैं और वो किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स और किस तरीके से टेंसेज में तब्दीलियाँ हो रही हैं तो यू कैन जस्ट यूज इट ओके सो दिस इज़ अ सेम स्टोरी फ्राम प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ द सेम स्टोरी फ्राम पास पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द सेम स्टोरी फ्राम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ओके वी कैन आल्सो यूज द सेम पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी वेन वी आर टीचिंग सिंगुलर पलूरल ओके आप अगर स्टूडेंट्स को सिंगुलर पलूरल पढ़ा रहे हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं आई वेंट टू कराची आई परचेज अ फैन कंप्यूटर एंड सेल फोन अब यहाँ पे पैन फैन कंप्यूटर सेल फोन सिंगुलर है आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर आई हैव वन खा एंड अ बाइक बाइक सो सी दिस ऑल आर सिंगुलर फैन एंड कंप्यूटर सेल फोन ब्रदर सिस्टर खा बाइक दे ऑल आर सिंगुलर एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू ऑल फाइंड देम इन द प्लूरल फॉर्म ओके सो यू कैन टीच यूज यूज दिस टेक्निक ओके टू टीच स्टूडेंट्स सिंगुल एंड प्लूरल यू कैन यूज द सेम टेक्निक टू टीच स्टूडेंट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब और एग्रीमेंट्स ओके देयर इज वन फैन देयर आर टू फैंस तो आप यहाँ पे उस क्वेश्चन को बताएं कि वाई दिज इज एंड वाई देर आर आर एंड वाट इज़ अ फैन एंड वट इज़ अ फैंस और इसका यहाँ पे फंक जो पहले मैं किसी साथी ने पूछा भी था फंक्शनल ग्रामर का क्या मतलब है तो ये हम देखते हैं कि लैंग्वेज में फंक्शन कैसे करता है यहाँ पे इज सिंगुलर को किस तरीके से सपोर्ट करा है फैन अकेले नाउन को किस तरीके से क्लियर कर रही है कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही है सो दिस रूल इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वेरी मच इफेक्टिव रूल एंड मॉवलिस वन ओके एंड ऑल टीचर्स आर रिक्वेस्टेड इफ यू वुड अडाप्ट दिस रूल इन योर टीचिंग इन योर क्लास दिस विल रियली गिव दैम वंडरफुल एक्सपीरियंस टू यूर स्टूडेंट्स एंड यू वुड ऑल्सो लर्न एंड इट इट मेक्स दिस टीचिंग ग्रामर वेरी इंटरेस्टिंग विच अदरवाइज इज वेरी बोरिंग एंड वेरी हॉरेबल स्टूडेंट्स डोंट लाइक दिस ग्रामेटिकल क्लास इज बिकॉज ऑफ दिस टीडियस and uh, a set of a boring uh, method so we can make that things interesting by using these point of view stories rule number 5 and then six rule says that only use authentic and a real material that's very important what does mean by authentic and a real material yes it means that what we are teaching we should teach to certain authentic and a reliable material एंड सपोज uh, अगर आप बच्चों को लिसनिंग करवा रहे हैं तो उसमें भी अगर आप उनको बच्चों को सिंपल लिसनिंग करवाएं लेकिन फिर आप उनको नेटिव स्पीकिंग का मौका दें देखिए इस टाइम यूट्यूब के ऊपर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कुछ भी नहीं आता हमें हम तो सिर्फ जो है ना वो सीधे साधे लोग हैं आप यूट्यूब uh, पर जाएँ तो uh, इतने ज़बरदस्त किस्म के इंटेलेक्चुअल और प्रोफेसर्स बैठे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें वो लोगों को पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं लेकिन मसला क्या है मसला सिर्फ हमारे पास लैंग्वेज का आता है ये क्या चक्कर है असल ये कि जब हम अंग्रेज़ी में लिसनिंग करते हैं तो हम जो अपनी स्पीकिंग लिसनिंग करते हैं तो वो हमारे लिए आसान होती है लेकिन जब हम किसी नेटिव को अंग्रेज़ को सुनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क आता है अब ये जो नेटिव स्पीकर का फ़र्क है और जो हमारा अपना फ़र्क है इससे हमें जो है ना इस चीज़ को समझना चाहिए कि कितना फ़र्क आता है तो हम अपने लोगों को अंग्रेज़ी में बोलने में कुछ समझ लेते हैं लेकिन जब कोई अंग्रेज़ बात कर रहा होता है तो हमें थोड़ी उसमें दिक्कत होती है ये कैसे होती है मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ आई विल कम बैक टू अगेन टू दिस थिंग ओके टू टू मेक इट के लिए ओके
अब इस क्लिप को जब आप देखेंगे तो आपको ये वेरा देयर आर स्पीचेस एवरी डे एट द यूनाइटेड नेशंस एंड मोस्ट आर क्विकली फॉरगॉटन बट टुडे अ यूएन यूथ असेंबली हर्ड फ्रॉम मलाला यूसुफजाई अ स्कूल गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान हुम द तालिबान ट्राइड टू साइलेंस जिम एक्सलराड टेल्स अस दिस वाज अ स्पीच नो वन इज लाइकली टू फॉरगेट अब देखें इसमें एक वर, आपको तीन क्लिप में तीन किस्म की वैरायटी मिलेगी इसमें दो अंग्रेज बात करेंगे और एक मलाला बात करेगी मलाला को देखें आपको सुनने में काफ़ी आसानी होगी बनस्बत उन दो के जो नंबर मैं दोबारा आपके लिए प्ले करता हूँ There are speeches every day at the United Nations and most are quickly forgotten. But today, a UN Youth Assembly heard from Malala Yousafzai, a schoolgirl from Pakistan whom the Taliban tried to silence. Jim Axelrod tells us this was a speech no one is likely to forget. The only thing more stunning than Malala is अब देखें ये दूसरा स्पीकर है द ओनली थिंग इज अ मोर स्टनिंग इज अ मलाला यूसुफ टू साइज रिकवरी ऑन डिस्प्ले एट द यूनाइटेड नेशंस was her vision the terrorist thought that they would change my aims and stop my ambitions but nothing changed in my life except this weakness fear and hopelessness died strength power and courage was born ab thoda se dekhe ki jab malala baat karti hai to iski baat aapko kitni aasani se samajh mein aayegi lekin jab wo wo ye newscaster jab baat karta hai to dekhe speeches every day at the united nations and most are quickly forgotten but today a un youth assembly heard from malala yousafzai a school girl from pakistan whom the taliban tried to silence jim axelrod tells us this was a speech no one is likely to forget okay now i now see he said that today the un youth assembly heard from malala yousafzai aaj jo un un ki naujawanon ki bachon ki jo council hai usne malala ko suna and they heard uh, uh, malala yousafzai a student girl from pakistan dekhiye wo yaad kare a a o p k t c ab iske sounds ye wohi keh rahe ke a girl from pakistan whom taliban tried to silence okay मलाला यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सी स्पीचेस होती हैं लोग उनको बुला देते हैं बट दिस इज़ ए स्पीच नो वन इज़ लाइकली टू फगेट ओके ये वो तकरीर है जिसको कोई नहीं भुला सकता आप इसको दोबारा रिव्यू करें लेसन री लेसन प्लीज स्पीचेस एवरी डे एट द यूनाइटेड नेशंस एंड मोस्ट आर क्विकली फॉरगॉटन बट टुडे आई लुक टुडे नॉट टुडे जी पांच जो ना यू टुडे यूएन यूथ असेंबली हर्ड फ्रॉम मलाला यूसुफजाई अ स्कूल गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान a school girl from pakistan whom taliban tried to silence whom the taliban tried to silence jim axelrod tells us this was a speech no one is likely to forget the only thing more st- now see the only thing is more stunning okay ye jo dusra banda hai iska accent dekhe ab masla hai ki humne is accent tak pahunchna hai क्योंकि एक्चुअल जो ना आपको जब तक नेटिव स्पीकिंग और नेटिव स्पीकर्स की लिसनिंग से रबता नहीं पड़ेगा वास्ता नहीं पड़ेगा और आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रियल जो आपको मटेरियल जो हमारा मौजूद है इस टाइम डिफरेंट वेबसाइट पे जहाँ से हम ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर सुनकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए ज़रूर है कि हमें नेटिव स्पीकर्स को समझना है ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लैंग्वेज एक्विजिशन में जो हमने अबूर करना है ताकि आप ये ना कि सिर्फ आप अंग्रेज़ी बोलें या सुने लेकिन जब एक अंग्रेज बात कराओ तो उसको सुने और उसको समझ लें समझने के बाद फिर आपको आपके पास जो दुनिया का इल, इल्म जो है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा यहाँ से आपकी ज़िंदगी की तब्दीली होगी और मेरा ये जो भी अभी मैं कर रहा हूँ मेरा एक ही एजेंडा है कि आपको इस इल्म के जो वसी तर समंदर जो इस जबा में मौजूद है मेरा काम है उससे साथ आपको मानूस करवाना ताकि और उसे इंट्रोड्यूस करवाना और आपको इसके काबिल बनाना कि आप इंडिपेंडेंट लिसनर होकर इन चीज़ों को जाकर सीखें और इंजॉय करें that they would change my aims and stop my ambitions but nothing changed in my life except this weakness fear and hopelessness died strength power and courage was born this was 9 months after she was shot for daring to speak up for the right of girls to go to school i am the same malala my ambitions are the same my hopes are the same and my dreams are the same we realize the importance of light when we see darkness 
we realized the importance of pens and books when we saw the guns. 57 million boys and girls worldwide are denied educations. Malala said she speaks for them. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. Let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. On this, her 16th birthday, Malala is unburdened by doubts about that is a remarkable uh, what Malala says, okay, there are uh, speeches every day, uh, but they are quickly forgotten. Mm -hmm. But here Malala says that uh, uh, there are speeches every day, but they are nations, okay, they are quickly forgotten. Today, the UN Youth Assembly heard from Malala Yousafzai, a school girl from Pakistan, whom Taliban tied to silence. This is a speech no one is likely to forget. She received standing aversion. Standing aversion ka, ka matlab ye, jab khade ho kar hum kisi ko daad de de, we call it standing aversion. She received that, okay, Taliban tied to silence uh, her, uh, her, she received a bullet into her head. Taliban ne usko maane ki koshish ki, usko ek goli lagi sir pe, but recovered, magar wo usse bach gai, aur sehtiyab hui, miraculously, miraculously, ya bedwa be, mojzana tor se, ye us bimari se recover hui. She said that mm -hmm. Taliban tried to kill her. Her ambitions and dreams and hopes. Kati ke Taliban uske khawashat ko, uske khawakhab ko, uski umidu ko katal karna chate the. But they failed to do so. Magar wo aisa karne mein nakam ho gaye. In fear, khauf mar gaya, kamzori mar gayi, killed and hope, strength and courage wo ban. Uske badle mein umid paida ho gayi, strength, taqat paida ho gayi, himmat, courage, hosla paida ho gaya. She said we realize the importance of a light when we see darkness. Hum realize karte, realize ka matlab hume aisaas hota hai, us cheez ka aisaas tab hota hai, hume roshni ka aisaas tab hota hai, jab hum andhere ko dekhte hai. We realize the importance of light when we see darkness. Darkness, dekhe vahan pe meinne kaha tha, NESS ko nes na pada kare nas. Darkness, likewise we realized the importance of books and pens when we saw guns. बिल्कुल इसी तरीके से मलाला कहती है हमें भी किताबों का एहसास तब हुआ जब हमने बंदूकें देखी एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन तालीम जो है ना एक पावरफुल वेपन एंड वन टीचर वन बुक वन पेन एंड वन स्टूडेंट्स कैन चेंज द वर्ल्ड ओके एक जो है ना वो अब देखो वैसे तो वो एक इंतहाई इंसिडियस चीज है कोरोना लेकिन कितना छोटा है लेकिन उसने देखे एक छोटी सी चीज ने पूरी दुनिया को किस तरीके से चेंज करके रख दिया है सो लिटिल थिंग्स मैटर मेडर ऑल आ चुके हम सब आप अपने घरों पर बैठकर छोटी कोई कोशिश कर रहे होंगे मैं भी क्या पढ़ा रहा हूँ बस ऐसे छोटी सी कोशिश कर रहे हैं बट दीज थिंग्स मेटर ओके आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भी जो है चर्चल का यही कहना था कि जंग कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो लेकिन कोर्ट चलनी चाहिए यूनिवर्सिटी चलनी चाहिए और मेरा भी ये ईमान है कि जब तक आपकी जो है वो आपके पास इंसाफ होगा आपके पास इल्म होगा तो वी कैन कॉन्क कर एंड वी कैन कोप अप दीज कोप विद दिस टाइप ऑफ ए चैलेंजेस सो वेल कम बैक टू दिस सेवन सीक्रेट्स ओके सो आई आई वॉन्ट टू टेल यू डेट वाई यूजिंग अथेंटिक मटीरियल हम अथेंटिक मटीरियल की क्यों बात करें इसलिए कि दिस मटीरियल वुड हेल्प यू टू डेवलप योर स्किल्स एंड इट विल गिव यू द रियल एक्सपोजर टू लैंग्वेज एंड दैट वुड चेंज योर लैंग्वेज एंड यू वुड लर्न प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली scientifically and uh, uh, more uh, uh, significantly so uh, like that okay this uh, so rule number 6 is that okay rule number pehla ye tha ke learn phrases do tha ke never again grammar rule teesra ye tha learn with your ears not with your eyes uh, rule number two, uh, four tha ke use uh, point of view stories uh, and then use authentic material and uh, learn deeply or uh, now mm -hmm. come to rule number 7 okay this is uh, rule number 7 
और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ओके okay? इसमें हमें क्या करना होता है लिसन एंड आंसर स्टोरीज ओके इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब तक आप अंग्रेजी में सोचेंगे नहीं तब तक आप अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे अब आप कहेंगे सर अंग्रेजी में हम कैसे सोच सकते हैं यस yes. सवाल ये होता है कि जब आम तौर पे जब आप बोलते हैं तो आप क्या करते हैं आप सोचते अपनी जबा में हैं फिर उस सेंटेंस को तर्जमा करने की कोशिश करते हैं वी यूज ट्रांसलेशन मैथड और हम तर्जमा करते हैं ये मैथड प्रॉपर नहीं है दिस इज नॉट द इफेक्टिव मैथड ऑफ ए टीचिंग ओके ये अच्छा मैथड नहीं है पढ़ने का जो आप क्या करें आप लैंग्वेज में उसको कोशिश करें कि आप उसमें सोचने की कोशिश करें अब कैसे हो आप सोचेंगे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से हम क्लास में जो है ना ये लिसन एंड आंसर स्टोरीज को जो है शुरू करें हमारे स्कूल्स में एक हम एक मेथड यूज़ करते रहते जिसको कहते थे लिसन एंड रिपीट जो के आप माजरत के साथ बहुत से इस से इंतहा एहतराम के साथ लेकिन हम भी इस तरीके से पढ़ते थे चंदा बाबा सबक है भेरों नहीं वो मन एक स्टूडेंट्स अग्या इन वो सबक पढ़ा वो बया उन दोहराइंदा वह रिपीट कह समझना हुआ तो बार रिपीट करे करे वह शे जो है ना वो सीखी वे ये रिपीट कर करके ये चीज़ सीख जाएगा लेकिन देखें जिंदगी में ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कहे कि वट इज़ योर नेम और आप भी उसको रिपीट करें वट इज़ योर नेम वो वो आपसे पूछे कि हाउ आर यू और आप उससे कहें कि हाउ आर यू वो पूछे कि वे आर यू गोइंग और आप उससे कहें कि वे आर यू गोइंग तो दिस इज़ नॉट द वे ऑफ टीचिंग आर ओके हम जिंदगी में ऐसा नहीं करते जिंदगी में हम क्या करते हैं वी लिसन एंड एंसर वी डोंट लिसन एंड रिपीट ओके सो लिसन एंड रिपीट मैथड इज़ नॉट अ साइंटिफिक मैथड ओके द प्रॉपर मैथड इज दैट लिसन एंड एंसर ओके एंड बाई यूजिंग दिस मैथड लिसन एंड एंसर मैथड वी कैन इम्प्रूव आ लिसनिंग स्किल्स बट आल्सो यू वुड स्टॉप थिंकिंग इन इंग्लिश ओके इससे आप अंग्रेजी में सोचना शुरू करेंगे अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और आप इसमें देख रहिएगा कि आप क्या जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं या डायरेक्ट आपके जहन से आ रहे हैं तो ये आपको इसके काबिल बनाएगी हाउ टू यूज दिस लिसन एंड एंसर स्टोरीज इन द क्लैच रूम ओके ठीक है आज हम एक कहानी सुनते हैं टुडे आई एम गोइंग टू नरेट यू स्टोरी दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग दिस इज स्टोरी ऑफ ए किंग किंग ऑफ इंग्लैंड ओके सो द नेम ऑफ द कंट्री इज इंग्लैंड एंड द किंग नेम इज जॉन सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ किंग एंड किंग इज किंग जॉन एंड ही इज फ्रॉम इंग्लैंड किंग जॉन इज अ वेरी वाइज पर्सन He is a very, very, very much wise person, and he is a king of England. And he has a wife, and the name of his wife is Catherine. She is a really beautiful and a graceful lady. So the King John, who is a king of England, uh, is living with his wife, whose name is Catherine, and Catherine is a very beautiful and uh, graceful lady. Okay. So we will now answer some questions. Okay. So what is the name of the king? Is it is John or Charles? Ah yes, it's not Charles. It's a John. And King John is uh, a very bad person. Ah no, he is not bad. He is a wise person. He had uh, he has a wife, uh, namely Mary. You would say no, sir. His name is her name is not Mary. She is a Catherine. Catherine is very much um, ugly lady. Then students would say, no, sir. She is beautiful. She is not ugly. Believe me, at this time, you are not using that. Uh, ट्रांसलेशन मैथड इमीडिएटली द एंसर कम्स टू योर टर्न फ़ौरन जवाब आपकी जबान पर आ रहा है ये क्या हो रहा है यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग यू आर यूजिंग दिस लेसन एंड एंसर मैथड दिस इनएबल्स स्टूडेंट्स टू येस थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स ओके कैथरीन एंड ब्यूटिफुल एंड वाइज so uh actually uh, you know that this is very much a wonderful technique okay if we would use in the cl- class uh your students they would enjoy they would participate and they would start learning language spontaneously khud ba khud automatically and this is the scientific development cognitive development of language okay zuban ka jo jo dimag ke andar jo uska cognitive domain hai jahan pe zuban panapti hai हम इस टेक्निक्स की मदद से हम जबान को उसके असल रीजन के अंदर उनकी नशो नुमा अगर जो है ना वो करना शुरू कर देंगे उसकी जो है पालना करना शुरू कर देंगे सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल मैथड ओके आई एम आल्सो गोइंग टू टीच जस्ट गिव यू वन रोल दीज आर टेकन फ्रॉम दिस एजे होग्स 
AJ Hoax YouTube channels and websites. Okay, it is already mentioned on my Facebook page as well. And you can also uh, use this okay uh, from here and you can use it and you can learn these things. Okay, so these seven secrets are very important. And I will um, just show you one video to connect with this my last click. Okay, uh, how to listen and answer uh, technique. Okay, and how it would help us like that. For many years, English teachers have used a method known as listen and repeat. Using this method, the teacher says a word or sentence and then the student repeats what the teacher has said. For example, your English teacher may say, John drove to school. Then you would repeat what the teacher said. So you would say, John drove to school. You repeat after the teacher, just like a bird. This listen and repeat method does not teach you how to speak English. No, it just teaches you how to repeat after your teacher. If you want to speak English, then you must learn how to think in English. When you learn using the listen and repeat method, you do not think in English. So you do not learn how to speak English. At Learn Real English, we use a method that is called listen and answer. The listen and answer method is much more powerful because it teaches you to think in English. And you need to be able to think in English in order to speak English quickly, easily, and automatically. You must think in English because when you are speaking to another person, there is no time for you to think in another language and then translate it to English. Using the listen and answer method, we tell you a story. And you just listen to the story and you try to understand it. And while we are telling you the story, we ask you a lot of questions. So you listen to the story and the questions and then you answer the questions out loud. You hear the question in English and you answer the question in English. You begin to think in English. And when you think in English, then you understand faster. You do not need to translate, so you respond quicker. When you speak to another person, you do not listen and then repeat what the person says. You listen and then you answer the person. That's what you do in real life, and that's what we do in the learn real english lessons that's true okay that's true okay this is the way we just use this uh, seven secrets okay of uh, using this language okay mm -hmm. so this uh, method is very important the last one and uh, we can use it uh, in our language uh, learning and uh, this would help you to think in an English, okay, so stop uh, parrot learning, tote ki tada parna chhod de, ke mithu, mithu, mithu put, mithu put, this is simple repetition, okay, we don't like these techniques, okay, we don't, these are not effective way to learn, stop, listen and repeat, okay, start, listen and answer, and the moment you involve in this answering sessions, okay, your language, automatically your skills, okay, they get changed. So in our, um, there was uh, another uh, um, six steps okay, in our previous class we covered regarding uh, learning language okay, uh, that was uh, uh, by Niharka uh, and I would simply repeat these uh, six skills okay, uh, but before that 
let me recap this is seven secrets of uh, language so these seven secrets okay look at that how much this becomes interesting in the classroom when we involve our students in this uh, these simple techniques uh, so keep these seven uh, secrets in your mind when you either um, somebody is a teaching or somebody is a learning okay either you are a teacher or you are learners okay and on both sides they are very much uh, fruitful very much important and if you would do that thing in your classroom in your uh, personal learning environment you would improve properly scientifically automatically spontaneously language would come to you but when you would start jab aap shuruaat karenge there would be problem to mushkilate hongi there will be certain um, predicaments kuch aapko uh, jo na recovery uh, uh, samne aayengi but the, what is the solution start with the simple things okay ab kuch saathi kahenge sir hame kuch nahi aata hum kaise bolenge main unhe kahunga please go with listening start listening okay you know that if you would start listening okay then slowly gradually you would be able to speak uh, you would start speaking aapne sindhi aur urdu kaise boli thi ghar mein pehle din paida hote aapne nahi boli thi kitne saal aapko sunne lage the sunne ke baad aapne un sounds pe kaam kiya tha aur aapne bolna shuru kiya tha so this out all the languages are learned in the world so would be the english or any language else okay so this were very scientific and very much mathematical and very much calculated way in the of matter okay so in last class we talked about uh, six tips by nihar ka ke wo kaun se che tarike hain jo hum use kare we can learn language okay uh, so i would repeat those uh, six tips uh, to learn language then we move forward okay Look at that. Okay, these are six tips of uh, language. Okay, the first tip says that change the language operating systems of your cell phone or computers into English. Okay, so whatever the operating system you are using, okay, आप phone use करें उसमें जो भी आपकी जब आप लिखते हैं कि ये delete करें इसको select करें इसको जो है save करें ये जो options होते हैं ये आप अंग्रेजी में रखें अपने phone में भी और अपने computer में यहाँ से आपकी शुरुआत होगी and आस्ता आस्ता आपके अल्फाज बढ़ते जाएंगे एंड इवेंचुअली आखिरकार यू विल लर्न न्यू वर्कबरी नए अल्फाज आएंगे एंड योर इंग्लिश वुड इंप्रूव मेरेक्यूलसली और मोजाना तौर पे आपकी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी नंबर एक बात नंबर टू रीड एंड वॉच न्यूज़ इन इंग्लिश ओके आप जो खबरें सुनते हैं या खबरें पढ़ते हैं यू आई रीड न्यूज़ पेपर या आप अखबार पढ़ते हैं यू वॉच न्यूज़ चैनल्स या आप जो है ना वो खबरें सुनते हैं सो वी यूज उर्दू आर सिंधी एंड अदर चैनल्स ओके फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी ए यूज इंग्लिश चैनल्स इंग्लिश चैनल्स को यूज करें इंग्लिश न्यूज पेपर को रीडिंग के लिए यूज करें दिस वुड हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स सो यू कैन वॉच बी बी सी सी एन एन स्काई न्यूज आर फॉक्स न्यूज आर आर टी रशियन टी वी आर डी डब्ल्यू फ्राम जर्मन सो दीज चैनल्स इंग्लिश चैनल्स वुड हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज एंड आल्सो यू कैन रीड न्यूज चैनल्स न्यूज पेपर्स इन इंग्लिश डॉन एसेट्रा शुरू में आपको रुकावटें होंगी आस्ता आस्ता यू विल गो विद योर पेस ओके सो नंबर टू नंबर थ्री लिसन टू म्यूजिक ओके ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल ओके यू कैन यूज इट लॉज ओके लिसनिंग म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके और इससे हम जो है ना बहुत कुछ जो है ना वो सीख सकते हैं उसमें उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उसके लिरिक्स डाउनलोड करें और साथ साथ फिर जो है आप म्यूजिक भी सुने लेकिन म्यूजिक के साथ साथ आप उनका लिरिक भी अगर यूज़ करेंगे दिस विल हेल्प यू ऑल लॉट ओके अलॉट एंड इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल विद द हेल्प ऑफ लिरिक्स ओके टूडे वी आर जस्ट गोइंग टू लिसन दिस सॉन्ग सडनली
you to to improve these songs okay suddenly i am in front of the lights achanak mera jo hai na wo roshni ka samna ho gaya everything i am feeling aur aaj main har wo cheez ko mehsoos kar rahi hu is khairi jo cheez darani thi and beautiful at the same time ye cheez dara bhi rahi hai to khoobsurat bhi lag rahi hai and every day aur har roz i try just to breathe हर रोज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सांस उठाऊँ आई वॉन्ट टू शो द होल वर्ल्ड मैं पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहती हूँ होल वर्ल्ड द ट्रूथ इन साइड ऑफ मी मेरे अंदर जो सच्चाई है वो मैं उसको दिखाना चाहती हूँ सडनली पीपल नो माई नेम अचानक लोग मुझे जानना शुरू करते हैं सडनली एवरी थिंग एज चेंज अचानक हर चीज़ तब्दील हो जाती है सडनली आई फील सो अलाय और अचानक मुझे महसूस होता है कि मैं अब जिंदा होने लगी हूँ देखिए जब हम सब इस दुनिया में जब पैदा हुए थे तो सब ऐसे थे अनोन थे अजनबी थे कोई किसको नहीं जानता था लेकिन फिर उस बंदों ने अपने अंदर एक अपने उनको अपने वजूद का एहसास हुआ अपनी अपने किरदार की धारा का एतबार हुआ और जब उसको अपने वजूद का एहसास और किरदार की धारा का एतबार हुआ उसने चंद एक अमल करने की ठानी तो फिर वो सुखरात बन गया वो अरस्तु बन गया वो अफलातून बन गया वो मूसा बना या ईसा बना या वो उन लोगों ने दुनिया को चेंज किया तो ये चीज़ें तब होती हैं आई फील सो लाइव इन द बिल्क ऑफ एन आई माई ड्रीम्स बिगिन टू रेन ओके और आपकी आँखों से और ये ज़िंदगी का कितना खूबसूरत लम्हा होगा जब एक इंसान की आँखों से उसके ख्वाब जो हैं वो शहद की जनवों की धारा की तरह टपकना शुरू कर दें तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है इवन इस कोविड नाइन्टीन की सूरत हाल के अंदर भी हमारे ख्वाब मरे ही नहीं हैं हमारी हम हम हमारी ज़िंदगी के अंदर बेताशा खौफ और हमारी आँखों में मौजूद बेताशा हरास के बावजूद भी इन आँखों के कोनों से कहीं ना कहीं ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब टपकना शुरू कर देते सो दिस हाउ इफ़ यू वुड जस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड देन अगेन फिर आप इसको क्या करें इस सॉन्ग को दोबारा रिप्ले करें और आप वर्ड को सुनते जाएँ बार बार इसको सुने तीन मरतबा चार मरतबा पाँच मरतबा सुने फिर ऐसा करें कि आप वर्ड बंद कर दें फिर आप सिर्फ साउंड सुनना शुरू कर दें और जिस टाइम आपको महसूस हो कि वर्ड की हेल्प के बगैर आप साउंड को समझ रहे हो कि ये अभी सडनली कह रही है कह रहा है सिंगर अभी एवरीथिंग कह रहा है यहाँ से फिर आपके लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेंज आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से हम लैंग्वेज को महसूस करते हैं एंड वी जस्ट इम्प्रूव आर लैंग्वेज सो दिस रूल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट लिसन टू म्यूज़िक और ये म्यूज़िक कैसे सीख सुनना है और आई प्ले म्यूज़िक इन माई क्लास टू गिव दैम एग्जाम्पल टू माई स्टूडेंट्स एंड आई सजेस्ट टीचर्स यू कैन प्ले टू इन योर क्लास रूम एंड यू जस्ट शो द लिरिक्स एंड टू स्टूडेंट्स दैन प्रैक्टिस एंड दिस दिस वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस है और मेरा तो ये भी है कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग जो है ना टेक्निक होगी कि अगर हम सिर्फ म्यूज़िक को इस्तेमाल करके लैंग्वेज सिखाएँ दिस आल्सो इंटरेस्टिंग मैथड हम स्टोरीज को इस्तेमाल करके लैंग्वेज सिखाते हैं हम लिटरेचर को इस्तेमाल करके लैंग्वेज सिखा रहे हैं और हम जो लिंग्विस्टिक हमारे दोस्त हैं वो प्योर जो साइंटिफिक मैथड के हामी हैं तो वो वो मैथड यूज़ करके लैंग्वेज सिखाते हैं दीज आर डिफरेंट वेज एंड मैथड्स ओके वाट एवर यू फील इंटरेस्टिंग नंबर वन एंड वेयर योर लर्नर क्वेश्चन ये है दोनों का आप कहाँ पे कंफर्टेबल हैं और आपका सीखने वाला कहाँ पे कंफर्टेबल है वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और दोनों के लिए काफ़ी जो है मानी खेज होती है नंबर फोर जर्नल रीड चिल्ड्रेन बुक्स एंड वॉच चिल्ड्रेन कार्टून एट वर्स रूल नंबर फाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चिल्ड्रेन बुक्स पढ़ें और ये बच्चों के जो छोटे कार्टून हैं वो पढ़ें अब आप कहेंगे सर वाई शुड वी रीड चिल्ड्रेन बुक्स क्योंकि चिल्ड्रेन बुक्स की जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल होती हैं दे आर रिटन इन ए सिंपल एंड प्लान लैंग्वेज ओके दे आर अंडरस्टैंडेबल टू एवरी पर्सन ओके एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड है हर बंदा उसको पढ़ सकता है समझ सकता है दे आर रिटन इन एवरेज एवरेज मीन्स मुख्तर करके लिखी जाती हैं सिंपल होती हैं एंड प्लान लैंग्वेज होती हैं दे आर फॉर दे आर सिंपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड स्टोरीज आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग दे आर फॉर योर इंटरेस्ट इंक्रीज यू विल कंसनट्रेट ऑन इट स्टोरीज चूँकि दिलचस्प होती हैं तो आपका जो है इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और तकरीबन वो साथी जो ये अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमारा जहन जो है ना भटक जाता है हमारी जो तोज्जा है वो हट जाती है उन स्टूडेंट्स या साथियों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप स्टोरीज की किताबें पढ़ें इससे आपका जहन को एक जगह पर फोकस होने की आदत पड़ जाएगी अब स्टोरी से मुराद आप ज़रूरी नहीं कि सस्पेंस डाइजेस्ट पढ़ अपनी टाइम और नज़र आंखें ख़राब करें 
آپ جو ہے نا ایسی کتابیں پڑھیں جو کہانیوں پہ مبنی ہیں لیکن بڑی جو ہے نا وہ ریمارکبل بڑی مایہ ناز کتابیں ہیں صوفیز ورلڈ کی طرح الکیمسٹ کی طرح پالو کے لوگ الکیمسٹ کی طرح وار اینڈ پیس چالیس سائے کی طرح یا وہ لڑکی کی چھوٹی لڑکی کی جو بایوگرافی تھی جو اس نے لکھی اس طرح کی کتابیں پڑھیں آپ کو آپ کی زندگی بھی چینج ہوگی آپ کو آپ کو مزہ بھی آئے گا آپ کی کنسنٹریشن بھی بڑھے گی سو ریڈ دیس بکس اوکے رول نمبر فائیو واز دیٹ اوکے رائٹ یور ڈائری ان این انگلش ڈیلی اوکے انگریزی میں اپنی ڈائری لکھیں واٹ ایور یو انڈرسٹینڈ آج کی کلاس میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھی چیز ملی ہو آج کے دن میں کوئی آپ کو اچھی چیز سیکھنے سننے کو ملی ہو اس کو اپنی لینگویج میں انگریزی میں لکھنے کی کوشش کرو جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہو بٹ ٹرائی ٹو رائٹ اٹ رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ جو کہ یو مسٹ گیو ٹائم ٹو یور رائٹنگ اوکے پلیز از ویری امپورٹنٹ اف یو ول ناٹ پریکٹس یاد ایک ایک بات بتاؤ معاف کرنا ایک بات بتاؤ اب اگر میں کہوں نا آپ کو اس چیز پہ لکھنا ہے تو آپ کہیں گے ہاں سر کوئی بات نہیں ابھی دے ہم لکھ لیں گے لیکن یقین مانے جب لکھنا شروع کریں گے تو ایسا ہوگا کہ یار یہ بات تو بہت مشکل ہے ایسا نہیں تھا جیسے ہم سمجھتے تھے تو پلیز رائٹنگ بہت ہی جو ہے نا وہ مشکل اسکل ہے ہم رائٹنگ کو بڑا لائٹ لیتے ہیں ہاں اسپیکنگ بہت بھی ہے کیونکہ اسپیکنگ میں ہمیں تھوڑا لوگوں کے سامنے ہوتا ہے آمنا سامنا ہوتا ہے تو اسپیکنگ میں تھوڑی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے لیکن رائٹنگ میں اتنا سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہوتی لیکن رائٹنگ بہت منجھا ہوا اسکل ہے اور جب ہم لکھ کر کوئی چیز پیش کرنی ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس لیے وہ جو انگریزی کا ایسے رائٹرس تھا بیکن اس نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ رائٹنگ میکس مین پرفیکٹ ریڈنگ میکس مین گریٹ بٹ رائٹنگ میکس پرفیکٹ ہو کے تو ریڈنگ آپ کو عظیم بناتی ہے لیکن جو رائٹنگ ہے نا وہ پرفیکٹ بناتی ہے کیوں کیونکہ رائٹنگ میں آپ نے آئیڈیاز کا خیال رکھنا ہے آپ نے پنچویشن کا خیال رکھنا ہے کاما کہاں دینا ہے فل اسٹاپ کہاں دینا ہے سیمی کالن کہاں آئے گا انورٹیڈ کاما کہاں آئے گی یا آپ نے کیپٹلائز کہاں کرنا ہے اور کون سا خیال کس جگہ پر رکھنا ہے پیراگراف کی شروعات کیسے کرنی ہے اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے اسی میں آرڈر کا کس طریقے سے خیال کرنا ہے اگر ٹائم کو ریفر کرے ہو تو ٹائم میں آپ نے ترتیب رکھنی ہے اگر آپ نے ایکشن کو بتا رہے ہو تو ایکشن میں ترتیب رکھنی ہے اگر پلیسز کا ذکر ہو رہا ہے تو ان پلیسز کی ترتیب ہو کہ اگر بدین سے ہم کراچی جا رہے ہیں تو پھر بدین گلارچی سجاول ٹھٹھا اس طرح کوئی ترتیب آرڈر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا رائٹنگ از اے ریئلی بگ ریسپانسبلٹی فرام مائی پوائنٹ آف ویو سو پلیز ڈو گیو سم ٹائم ٹو یور رائٹنگ اینڈ دین یو مے کم فارورڈ ٹو دس سکس فائن رول دس از اے فائن اے پارٹنر ٹو اسپیک انگلش وے دو کہ آپ اپنا ایک پارٹنر ڈھونڈیں اور اس سے انگریزی میں بات کریں دیٹ از اگین امپورٹنٹ رول اینڈ یو شوڈ گیو سم ٹائم ٹو یور پارٹنر and that's very important and this will help you a lot uh, in your speaking so don't hesitate when you are speaking with your partner there will be certain mistakes there will be problem but your partner would be helping you and he would uh, correct your mistakes wo aapki mistakes ko sahi karega he would help you he would support you so this is how you could speak and these six rules they would uh, make your language uh, better and uh, like this okay So these are the six rules, uh, change the language uh, operating system, number two, read and watch news in English, number three, listen to music, number four, read children books and watch children cartoon networks, uh, number five, write your diary in an English daily, number six, find a partner to speak English with, okay. So these six things, they will uh, help us and uh, that's really okay. This is a quotation from uh, Shakespeare. The lover, the lunatic, the poets, all are made of imagination compact, okay? Because he said that Shakespeare said that the love of love and the love of love and the love of the poet, all of these are made of imagination, imagination of imagination, because they use imagination to use imagination, imagination to live in the world. جبکہ ہم سیدھے سادھے لوگ جو حقیقت کی دنیا میں الجھ جاتے ہیں حقیقت کی دنیا میں میٹر کی اور مادی چیزوں کی ترقی کی دوڑ کے پیچھے اور اس کاسمیٹک کیپٹلزم کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آج ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ آج ہماری ارد گرد بہت سی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں تو موجود ہیں لیکن آج انسان کے دامن میں وہ محفوظ جو ہے نا وہ وینٹیلیٹرس نہیں ہیں وہ دوائی نہیں ہے تو کس طریقے سے سو پلیز معاف کیجیے گا ریئلٹی از ڈفرینٹ لیکن کبھی کبھار یہ جو شاعرانہ دنیا ہوتی ہے یہ بھی ہمیں اس طرح جو ہے نا وہ اس لے جاتی ہے جو اس نے کہا تھا کہ دل 
ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात रात दिन सो so, इस तरीके से यू कैन यूज दिस डिफरेंट टेक्निक एंड यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज स्किल्स एज वेल ओके ओके कम बैक टू नेक्स्ट सेशन वेल so uh, by using this uh, um, six uh, uh, rules or six tips okay by nihar ka you can improve your language skill uh, this, this will give you real uh, practice and uh, it would help you uh, in your writing skills your speaking skills here you look at that whatever we are going to discuss but i am not using one way okay sometimes you are reading sometimes you are listening sometimes you are writing and sometimes you are speaking okay so two things would be on your part here because we are this is online session it can't be that much interactive where we could uh, speak uh, to one another or we could uh, write you could write i could check but at uh, um, uh, when we would uh, develop this uh, session and in later classes we would arrange certain classes they will be only focused on writing skills in which you will write a complete paragraph you would upload here and i will talk on that paragraph and we would analyze that para paragraph and its uh, um, issues in that and this is how we would uh, also improve uh, our writing skill but speaking that's uh, purely your domain Uh, so in a covid 19s being confined but keep speaking bolte rehna chahiye kyunki wo mashhoor hai na ke jaagte raho to mera kehna ye ke bolte raho zubaan jo na atli ne farmaya tha na ke bolo taaki tum pehchane jao speak so that should be known okay zubaan jab hoti hai na ye aapko apna pehchan bhi dilati hai aur phir jab aap bolte hain to phir पूरा पता चलता है कि ये कौन बोल रहा है ये कौन सी फैमिली बोल रही है इसके कौन सा बैकग्राउंड बोल रहा है इसकी कौन सी नशों में बात कर रही है इसके और इसके साथ जा इसकी कम्युनिटी इसकी सोसाइटी इसके लोग इसका फहम इसका इदराक इसकी सोच इसके इसका मैार इसका मकाम सब चीज़ें सामने आ जाती हैं तो इसलिए जब बोलते हो ना सो बी केयरफुल ओके क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप ऐसा नहीं जाते हो सो थैंक यू वेरी मच ओके दिस अप टू दिस सेशन नाउ वी आर गोइंग टू वर्स एन अदर सेशन दिस इज अ कम्प्लीटली रीडिंग सेशन यू वुड रीड दिस एंड देन आई हेयर आई विल गिव यू सम टाइम टू थ्री मिनट्स यू वुड रीड द पैराग्राफ देन आई वुड इलाबरेट इट अब जब अब हम रीडिंग की तरफ जा रहे हैं आप याद रखें जब मैंने आपको रीडिंग के बारे में बताया था कि वेन यू रीड यू डू थ्री थिंग्स अब आपने तीन चीज़ें करनी है पहले उसको समझें नंबर दूसरा अगर जो वर्ड्स आपके साथ आ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहे आप उसको गैस करें गैस यूँ होता है अंदाज़ा लगाया जाता है अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है सपोज एक सेंटेंस है उसमें ये आ रहा है कि जाहिर इज हार्ड वर्किंग एंड डेक्सट्रियस पर्सन अब जब हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग सिंसियर ओबीडेंट एंड डेक्सट्रियस तो अब देखें हार्ड वर्किंग ओबीडेंट सिंसियर ये सब पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं और डेक्सट्रियस का मतलब आपको मिसाल के तौर पे नहीं आ रहा तो अब आप क्या करेंगे कि आप जो है ना ये जो तीन वर्ड है वो आपके लिए रास्ता हमार कर रहे हैं इस चीज़ को गैस करने के लिए ये ओबीडेंट है हार्ड वर्किंग है सिंसियर है तो इसी कोई मिलती जुलती खूबी है उसके अंदर जो लेकिन जो कि पॉजिटिव है तो ये आपको सेंटेंस को जब आप कंटेक्स्ट में देखते हैं उसके आगे पीछे जब जो उसके को पढ़कर उसको गैस करने की कोशिश करते हैं यू कैन गैस सर्टेन मीनिंग्स हो गए लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें आपको उसका कोई जो ना वो पता नहीं होगा ओके सपोज अगर मैं कह दूँ कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि योर पेशेंट इज सफरिंग फ्राम द डिजीज ऑफ साम नाम अब आप चूँकि आपको साम नाम का पता नहीं है तो ये सेंटेंस आपके लिए मुकम्मल तौर पे कोई समझ में नहीं आएगा कि आपका यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है सो दिस इज द वे जब आप रीड करें तो तीन चीज़ें करें पहले उसको समझें नंबर दूसरा गैस करें और नंबर तीसरा वो वर्ड जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए ना वो जहन में रखें कि ये क्या है ये मैंने सीखना है फिर जब आपका रीडिंग सेशन ख़त्म होगा तो तो फिर मैं बात करूँगा देखिए मैं रीडिंग जब भी न्यू रीडिंग होगी तो मैं नहीं करूँगा न्यू रीडिंग आप करेंगे आम तौर पे क्लास में क्या होता है जब रीडिंग का टाइम आता है तो टीचर क्या करता है हर नया सबक टीचर पढ़ता है और स्टूडेंट्स उसको पैसिव सुनता है और जब सुनता है तो उसको उस सबक के बारे में कोई पता नहीं होता कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ किसके बारे में पढ़ रहा हूँ इसमें क्या आएगा क्या आ रहा है क्या हो रहा है कौन से सवाल हैं कुछ भी नहीं होना यूँ चाहिए कि नया सबक टीचर ना पढ़े 
نیا سبق پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کا موقع دیں یہ ہم سب کی ایک غلط فہمی ہے میرے سمیت ہم سب ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹیچر ہی پڑھ سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کا جو ہے نا وہ اس کے قابل نہیں ہے یا جو کچھ بھی تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو پہ ٹرسٹ نہیں کیا پلیز ٹرسٹ دیم گیو دیم اپرچونیٹی نیا سبق پہلے آپ اسٹوڈنٹس کو کہیں پڑھے بڑا سبق ہے نا تو آپ ایسا کریں کہ ایک پہلا پیراگراف آپ اس کو کہیں کہ ریڈ دا فرسٹ پیراگراف ایک منٹ کے لیے اس کے بعد اس پیراگراف کو آپ پڑھیں اچھا جب اسٹوڈنٹس پیراگراف کو پڑھتا ہے نا تو اس کے بارے میں وہ کوئی نہ کوئی بات سوچتا ہے اس کو آئیڈیا آ جاتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ کیا سیکھ رہا ہے یا یہ کس کے بارے میں ہے ہو سکتا ہے پڑھائی کے دوران اس کو کچھ سوال ذہن میں آئے تو پھر جب ٹیچر اسی کے بارے میں بات کرے گا نا تو بچہ بالکل اس ٹاپک کے بارے میں نیو نہیں ہوگا وہ اس سے پہلے اس میں انوالو ہو رہے ہو چکا ہوگا انتہائی احترام کے ساتھ ہم ریڈنگ کسے کہتے ہیں ہم ریڈنگ اسے کہتے ہیں جو آج ٹیچر نے سبق پڑھایا ہے اگلے دن کلاس میں اسی سبق کو ری ریڈ کرنا اس کو ہم ریڈنگ کہتے ہیں نو دس ناٹ ریڈنگ ری ریڈ از ناٹ ریڈنگ ریڈنگ کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیا پیسج کوئی بھی انون پیسج اس کو پڑھ کر سمجھ کر اور اس کا آپ متن مفہوم مطلب سمجھ لیں دس از واٹ از کال ریڈنگ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا تعلیمی نظام اور ہماری پریکٹسز ہماری میتھرولوجیز کہاں کھڑی ہیں اور اس کو ہم نے کہاں تک لے جانا ہے یہ سب ہم نے اپنے آپ کو ان چیلنجز سے گزر کر آگے نکلنا ہے تو دس ول بی ریڈنگ ہمارے جتنے بھی ریڈنگ سیشنس ہوں گے دے ول بی لائک دیٹ اینڈ یو ووڈ بی اڈاپٹنگ دا سیم میتھڈ اینڈ اٹ از پیور یور ٹائم آپ اس کو پڑھیں سمجھیں نمبر ایک بات نمبر دو گیس کریں نمبر دو نمبر تین آپ کو بالکل جو اس میں نیو ورڈ ہوں آپ اس کو ذہن میں رکھیں پھر جب میں الابریٹ کروں گا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا اور آپ تو بھی آپ نے تین کام کریں جب میں ایکسپلین کروں تو بھی تین کام کریں پہلے یہ دیکھیے گا کہ آپ بھی آپ نے بھی وہی سمجھا تھا یا میں نے جو بتایا ہے وہ کچھ اور ہے اگر میں نے جو بتایا وہ کچھ اور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کامپریہنشن میں پرابلم ہے جو آپ کو امپروو کرنی ہے کامپریہنشن کا تعلق ہوتا ہے ریڈنگ کر پڑھ کر سمجھنا کامپریہنشن ہے سن کر سمجھنا انڈرسٹینڈنگ کہلاتی ہے تو کامپریہنشن کا تعلق آپ کی ریسننگ کے ساتھ ہے ریڈنگ کے ساتھ ہے اچھا یہ دیکھیے گا نمبر پہلا کام دیکھیے گا کہ آپ نے کیا سمجھا میں نے کیا بتایا نمبر دو جو آپ نے گیس کیا کیا میں نے بھی وہی بتایا یا اس میں فرق ہے نمبر تین جو بالکل نیو ورڈس تھے یا نیو کانسیپٹ تھا کوئی نئی چیز تھی جو آپ سمجھنا چاہ رہے تھے تو وہ چیز جو ہے آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب اس کا مطلب آئے گا جس طریقے سے میں نے کہا کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ دا پیشنٹ از سفرنگ فرام دا ڈیزیز آف سام نامبولزم تو سام نامبولزم سے مراد ہے کہ وہ بیماری جو لوگ نیند میں چلتے ہیں نیند میں چلنے کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو سام نامبولزم کہتے ہیں تو یہ بالکل نیو ٹرم تھا نیو کانسیپٹ تھا جب تک وہ آپ کو کلیئر نہیں ہوگا تب تک وہ بات آگے نہیں چلے گی اس یور ریڈنگ ٹائم میں آپ کو دو منٹس دوں گا اور میں اس کو اسکرول کرتا جاؤں گا آپ اس کو پڑھتے چلیں دین وی ول کم اینڈ وی ول ڈسکس دس سیشن تھینک یو
Okay, thank you very much. Okay, this was your just a reading session. Okay, I asked you that do three things for reading this passage. Uh, just try to understand it, isko samjhe, and try to guess the meaning and try uh, to know the points which you want to learn through this passage. Ab dobara me us pichle is point ke saath isko connect karunga. कि मैंने कहा था कि लैंग्वेज में हम सीमेंटिक्स पे फोकस करेंगे फोनेटिक्स पे फोकस करेंगे और सेंटिक्स पे फोकस करेंगे ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है दैट इज़ डिज़ाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर सीमेंटिक्स आपके वकैब को आपके उस सीमेंटिक साइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने जो ये छोटे से आपसे रीडिंग करवाई अब मैं आपको रीड करूँगा इसको एक्सप्लेन करूँगा और आप देखें कि आपने इसको क्या समझा था फिर आपने उन वर्ड्स को नोट करना है जो आपको सीमेंटिक्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं प्राइमली ये जो चीज़ है हमने सिर्फ आपकी सीमेंटिक्स को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन की थी ओके सो वेल ये मेरा अपना लिखा हुआ है लाइफ इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग मिस्ट्री टू अनाट आर डिस जिंदगी वाकई भी एक राज है एक मिस्ट्री है जिसको अनाट करें किसी भी गांठ को खोलना डिस इंटेंगल डिस इंटेंगल होता है कोई चीज़ बंधी हुई है कोई चीज़ उलझी हुई है उसको सुलझाना जिंदगी एक जो है वो एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के बराबर है Life is like a man. Life is like a man who is going through a dense forest. Zindagi goya aisi hai. A man, a insan who is going through. Ab yahan pe going verb hai through preposition hai. Ja raha hai. Through a dense forest. Wo ek jo na wo. Ab isi stories pe hum dobara use karenge word speech apply karenge ki yahan pe noun kaun sa use ho raha hai, preposition kaun sa use ho raha hai wo baad mein. पहले इस स्टोरी को पढ़ेंगे इसके मफहम को समझेंगे फिर इसी को दोबारा अभी हम सीमेंटिक्स के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना इसी स्टोरी को दोबारा हम यूज़ करेंगे जो ना वो सेंटिक्स के पर्पस के लिए तो हम फिर इसमें वर्ड स्पीच इसमें नाउन इसमें सिंगुलर इसमें प्लूरल इसमें एडजेक्टिव इनको डिस्कस करेंगे ये बहुत ब्यूटिफुल मैथड होता है ऑफ लर्निंग इन टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सो लाइफ इज़ लाइक ए मैन अभी हम सिर्फ सेमेंटिक्स के परस्पेक्टिव से पढ़ रहा हूँ दूसरी जो हम इसको रीडिंग देंगे दैट विल बी फ्राम सेंटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देन वी वुड फोकस दैट वाट आर वर्स इज वर्स एंड पॉर्ट्स ऑफ स्पीच एसेट्रा जिंदगी एक इंसान है गोइंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट जो एक घने जंगल से जा रहा है वो ये आ एक्रॉस अ बैरन डिजर्ट या किसी एक बैरन जो उजड़े हुए डिजर्ट सहरा से गुजर रहा हो All of sudden, अचानक there appears a wild tiger. और वहाँ पर अचानक एक जो है वो जंगली टाइगर आ जाए चीता आ जाए 
द मैन स्टॉस रनिंग और वो बंदा दौड़ना शुरू कर देता है एंड द टाइगर टाइगर कौन सा जिस जो टाइगर उसके सामने था फॉलोज फॉलो होता है पीछा करना चेजिस चेजिस इज चेजिंग इन फॉलोइंग द मैन इज रनिंग इन द टाइगर इज चेजिंग चेजिंग सो चेजिस हिम टू कैच और वो टाइगर उसको पकड़ने की कोशिश करता है द मैन इज पेंटिंग पेंटिंग जब आप दौड़ते हैं ना तो सांस फूल जाती है दिस इज अ पेंटिंग द मैन इज पेंटिंग एंड रनिंग विद अ गॉड स्पीड और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वो बंदा दौड़ रहा है भाग रहा है He's running in a painting, and running is a painting. Tiger is chasing him there, and he, the man, wants to save his life. Who, mm-hmm. अपने ज़िंदगी को बचाना चाहता है, and in that safety, he's running forward. And uh, then, suddenly, he stumbles. Stumble, stumble means जब इंसान के पाँव को ठोकर लगती है. कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाती है तो इंसान को चलते चलते जो ठोकर लगती है, मानो कि हंदे हंदे जो कुछ थाबो इंदुआ है, he stumbles. Uh, उसको ठोकर लगती है एंड फॉल्स फॉल फॉल्स इन टू अ वेल और ये अचानक जाकर एक कुएं में गिरता है इसको ठोकर लगती है और जाकर ये कुएं में गिरता है बिफोर रीचिंग द बॉटम ऑफ द वेल इससे पहले कि वो उस कुएं की बॉटम पे पहुंचे द मैन कैच इज होल्ड ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए टी वो बंदक टू कैच होल्ड टू कैच होल्ड होता है पकड़ना द मैन कैच इज होल्ड ये बंदा पकड़ता है कैच इज होल्ड आव 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 ए ब्रांच ऑफ द टी ग्रोन अप डिसाइड द वेल उसी वेल के के साथ देर इज अ टी एक दरख्त है और उसकी टहनी जो लटक रही है दैट ब्रांच ऑफ ए टी ब्रांच टहनी ही जस्ट केच इज द होल्ड ऑफ दैट ब्रांच द मैन इज हैंगिंग इन द वेल अब ये बंदा उसी टहनी को पकड़े हुए उसी कुएं के अंदर लटक रहा है A giant crocodile with open jaws is waiting downwards to devour and swallow to gulp down him. A both bada giant magar mache crocodile with open jaws. अपने खुले हुए जबड़ों से ना open jaws jaws जबड़े के साथ. A giant crocodile with his open jaws is waiting downwards. वो नीचे उस कुएं के तरह में नीचे एक बहुत बड़ा जो है ना मगरमच्छ है जो अपने जबड़ा खोल कर रेडी है इस ड्रेवर सवालो आ गल्प डाउन गल्प डाउन किसी चीज़ को निगल जाना खा जाना सवालो हम खाना खाते हैं ना पहले चबाते हैं फिर उसको निगलते हैं निगलते हैं सवालो ड्रेवर सवालो आ गल्प डाउन हिम वेर इज द टाइगर इज लुकिंग एट द मैन फ्राम अपर्ड्स द वेल जबकि जो टाइगर है वो कुएँ की ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से ऊपर से टाइगर जो है उस बंदे को देख रहा है कि ये कब ऊपर आए तो मैं इसको खाऊंगे फ्रॉम अपवर्ड्स द वाचिंग विद वाचिंग माउस वाचिंग माउस ओके अपने जो है वो उसके वो मुंह में पानी भरा हुआ है दिस अ हनी खाउम इन द ब्रांच ऑफ द टी जिस टी के साथ वो लटका हुआ है उसी में एक जो है वो छत्ता है शहद की शहद का छत्ता है हनी खाउम जो जिसको माखी जो माना रो थी दुआ शहद का जो छत्ता है इन द ब्रांच ऑफ द टी विच गेट्स ब्रोक इन एज द मैन जर्कली कैच होल्ड ऑफ द ब्रांच और वो छत्ता टूट पड़ता है जो ही ये बंदा झटके के साथ उस टहनी को पकड़ता है जर्कली जर्क होता है झटका जर्कली कैच होल्ड ऑफ द ब्रांच जो ही झटके के साथ उस टहनी को पकड़ता है शहद का वो छत्ता जो वो गिर पड़ता है और टूट जाता है एज ए रिजल्ट हनी ड्रॉप्स स्टार्स फॉलिंग और नतीजा क्या निकलता है कि शहद के चंद कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं एंड द मैन इज सकिंग आ लिकिंग आ लैपिंग हनी और वो बंदा वहीं पे उस हनी के कतरों को सक करना होता है या लिक लिक चाटना होता है लेप अप कुछ जो जानवर हैं जो आपने देखा वो जबान से किसी चीज़ को खाते हैं डॉग वगैरह को या खरगोश वगैरह वो किस तरीके से जबान के साथ चाट कर चीज़ें खाते हैं दिस इज़ लैपिंग और सकिंग होता है जो हम सक करते हैं चूस कर खा सो बट दिस मैन इज तो ये डिफरेंट मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो है वो सीमेंटिक्स बिल्डअप करने के लिए है तो मैं मुख्त वर्ड्स यहाँ पे डाल रहा हूँ आपके वो कैब को बढ़ाने के लिए सो द मैन इज सकिंग आर लेकिंग आर लैपिंग हनी बींग क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ क्रोपोजाइल एंड टाइगर वो बंदा वहीं पे जो है बैठ कर हनी खा रहा है बिल्कुल बेफिक्र होकर के नीचे करको डाले और ऊपर चाय करे सो दिस इज़ द लाइफ आई डोंट नो कहाँ करोना बैठ कर किस इंसान का इंसार कर रहा हो और इसी सूरत के अंदर वी आर स्टिल लिविंग लाइफ ओके 
So this is what is uh, life. It goes on and on with all these challenges, etc. And this is how the world is uh, moving and the life is going on. Okay. So this uh, clip basically was designed to improve your semantics. आपकी सेमेंटिक्स को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था अब आप देखें कि आपने इसको क्या समझा था मैंने क्या समझाया फिर जो वर्ड इसमें बिल्कुल नए आए जो आपने सीखे दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर दिस सेमेंटिक्स एरिया ओके अब हम लिसनिंग की तरफ जा रहे हैं मैं आपके सामने आई विल प्ले क्लिप फॉर योर लिसनिंग सेशन एंड यू वुड वॉच एंड लिसन दैट क्लिप फॉर लिसनिंग ओके प्लीज़ You must not hate. You say I don't like this person, but you don't hate. Hate is a disease. It destroys first your enemy, but you also. It destroys you. Hate. They ask me what is my secret. My secret is a good wife and friendship. Friendship you cannot buy. When I was eight years old, my father says to me, "Eddie, Eddie, there's more pleasure in giving than taking." I thought he's cuckoo. <laughs> now, now that I have children, grandchildren, a great grandchild, what you give, you get back. You give nothing, you get nothing back. See, this is important. I want to teach you, all the people who are younger, if you don't turn. Learn from us. There will not be a future. Now you look at that uh, in this uh, clip, especially the man. Okay, an old Holocaust survivor. दिस इज मैन इज होलोकॉस जो जर्मन ने बहुत से लोगों को मारा था जब हम बहुत से लोगों को मारते हैं तो हम ये टर्म यूज़ करते हैं होलोकॉस जर्मन के हिटलर हलाकू चंगेज और इस तरह के मदद अली नादर अली ये सब लोग जो ने इस तरह के जो बहुत से इंसानों को कत्ल करते रहे दिस इज दिस वुड फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ द होलोकॉस ओके सो इसमें एन ओल्ड होलोकास्ट सर्वाइवर सर्वाइवर वो होता है जो किसी चीज़ से बच जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये सर्वाइवर है जंग से बच जाना किसी नागाहानी मौत से बच जाना सो अ 98 एट ईयर्स ओल्ड होलोकास्ट सर्वाइवर एक अठानवे साल का बूढ़ा होलोकास्ट कत्ल आम से बच जाने वाला जो है रिवील्स द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ वो बताते हैं कि ज़िंदगी की खुशी क्या है जिंदगी खुश जिंदगी का राज क्या है सीक्रेट 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 आव आव अच्छा ये जो ओ एफ होता है ना इसको आव पढ़ा करें आव आफ न कहें आफ जो होते हैं वो ओ एफ एफ होता है इसे आव कहें सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ ही फोबिट्स वो मना करता है हेटिंग कहता है कि आप नफरत ना करें एज इट इज़ ए डबल एज सोट उसका मानना यह है कि ये जो नफरत है ये दो धारी तलवार है तलवार का जो एज होता है ना किनारा होता है जहाँ से वो काटती है हम उसको एज कहते हैं डबल एज सोट का मतलब ये कि दो दारी तलवार है विच डिस्टाइज बोथ द एनिमी एंड द हेटर हिमसेल्फ ये वो तलवार है जो नफरत वो तलवार है जो दुश्मन को तो मारती मारती है लेकिन जो नफरत करने वाला होता है हेटर जो होता है उसको भी ये काट देती है द सीक्रेट ऑफ हिज रेपचरियस एक्सटेटिक हैप्पी आर जॉयफुल जॉयस आर जॉयफुल आर मर्थफुल लाइफ इसकी जो खुशहाल जिंदगी है अब रेपचरियस से मुराद है खुशी वाली एक्सटेटिक से मुराद है खुशी वाली हैप्पी जोए जॉयफुल मर्थफुल लाइफ जो उसकी खुशी वाली जिंदगी जो है उसका राज क्या है इज ए गुड वाइफ इसकी एक अच्छी बीवी है एंड फ्रेंड्स और दोस्त हैं देखें हम समझते हैं कि पैसा दौलत ये वो जो है ना वो बट इट्स नॉट सो ही इज़ नाइन्टी एट ईयर ओल्ड अठानवे साल का है इज़ ए सर्वाइवर ऑफ द होली होलो कॉस्ट ये वो बंदा है जो उस कत्ल आम से बच गया था एंड टे इज़ ए लिविंग हैप्पी लाइफ is living a rapturous life ecstatic life okay life full of joy okay mirthful life but that life is with a wife and a friend okay his father told him that life was all about giving than taking ye kehta hai ki iske papa ne isko bataya tha ki zindagi jo hai na wo dene mein hai lene mein nahi hai 
लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग देन टेकिंग बाय देन कहता है तब बाय देन से मरा तब ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड तब ये इस चीज़ को नहीं समझ सकता था कि ये क्या है अनएबल टू अंडरस्टैंड ओके बट नाउ वेन ही हैज़ चिल्ड्रेन अब जब इसके पास बच्चे हैं ग्रैंड चिल्ड्रेन और जो उसके जो है ना वो नवासे हैं नवासे आए एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन अब देखें जो एक बच्चा होता है फिर इसमें हम जो है ना ग्रेट ग्रेट लगाते जाते हैं तो ये बढ़ता जाएगा मिसाल के तौर पर फादर फिर होगा ग्रैंड फादर दादा फिर उस दादे का जो बाप होगा ना उसको हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर फिर उसका जो बाप होगा तो हम ग्रेट को कह देंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर फिर उसका जो आगे बाप होगा तो हम फिर कहेंगे ग्रेट 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 ग्रैंड फादर ग्रेट को आप बढ़ाते जाएं तो वो ऑटोमेटिकली मिलते होता जाएगा इसी तरीके से फिर आप जब वहाँ भी आते हैं ग्रैंड चाइल्ड होते हैं ग्रैंड सन होते हैं तो फिर ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन तो आप उधर भी जा सकते हैं इधर भी दोनों में यूज़ कर सकते हैं ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन ही अंडरस्टैंड दैट वन गेट्स वॉट वन गिवस लेकिन आज इसको पता है कि इंसान को वही मिलता है जो वो देता है इफ़ वन इज़ गिविंग If none is given, अगर आप दे कुछ नहीं रहे हैं देन नथिंग इज गॉड तो मिलता भी कुछ नहीं है स्टॉप हैचिंग पीपल लोगों से नफरत करना छोड़ें इट इज़ ए डिजीज ये बीमारी है लर्न फ्राम एल्डर्स अपने बड़ों से सीखें देर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज विल इन लाइट इन योर इन विस्तार ऑफ माइंड वो जो बड़े हैं उनके जो तजर्बा हैं एक्सपीरियंस उनका जो तजर्बा है एंड एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज से मुराद क्या है कि जो उनके पास जो हुनर है जो फ़न है जो इल्म है जो जान जो उसके पास जो जो लर्निंग है जो दैट इज़ एक्सपर्टीज विल इन लाइट इन ये आपको रोशन आपके दिमाग के इनर विस्तार ऑफ माइंड आपके दिमाग के जो बल अंदरूनी तब तबक हैं जो अंदरूनी हिस्से हैं वो इन अंदरूनी तबका को भी अंदरूनी तबक को भी इनके लोग आपके जो बड़े हैं उनके इल्म उनकी जान जानकारी उनको रोशन रोशन कर देगी and you will rock the world aur aap duniya pe chha jaoge so this is how we can improve the world okay and now again you would listen the clip again we would repeat the clip you must not hate you say i don't like this person but you don't hate him. hate is a disease it is toys first your enemy but you also it is toys you They ask me what is my secret. My secret is a good wife and friendship. Friendship you cannot buy. When I was eight years old, my father says to me, "Eddie, Eddie, there's more pleasure in giving than taking." I thought he's cuckoo. <laughs> now, now that I have children, grandchildren, a great grandchild, what you give, you get back. You give nothing, you get nothing back. See, this is important. I want to teach you, all the people who are younger. If you don't turn, learn from us, there will not be a future. We have last a few minutes, so okay, not much time is left. Okay, and so taking advantage of this uh, short time. I would uh, finish my class today with this uh, very famous uh, poem that you call me colored. आप मुझे कलर्ड कहते हो जब ये पोइम बड़ी मशहूर हुई थी जिस तरह कल मैंने डेरिन सिंथ की आपको पोइम बताई थी कि नाव यू क्लेप वेन आई चाइल्ड अब वो इमिग्रेंट्स के लिए थी और ये पोइम जो है ना वो कलर्ड लोगों के लिए जो हैं जो काले हैं उनको गोरे जो है ना कलर्ड कहते थे कि नाव यू कॉल मी कलर्ड आज आप मुझे कलर्ड कहते हो वेन आई वॉज बॉर्न आई वॉज ब्लैक जब मैं पैदा हुआ था तो मैं काला था वेन आई वॉज वॉज सेड आई वॉज ब्लैक और जब मैं उदास था तो भी मैं काला था वेन आई वॉज हॉट जब मैं धूप में गया था आई वॉज ब्लैक तो भी मैं काला था वेन आई वॉज सिक आई वॉज ब्लैक जब मैं बीमार था तो भी मैं ब्लैक था वेन आई वॉज स्केट जब मैं खौफ जदा था आई वॉज ब्लैक तो भी मैं काला था वेन यू वॉज बॉर्न जब आप पैदा हुए थे यू यू वॉज पिंक तब आप गुलाबी थे When you was सेट और जब आप उदास थे you was blue तो आप blue हो गए थे When you was hot जब आपको धूप लगी थी you was red तो आप लाल हो गए थे When you was sick जब आप बीमार थे you was green तो आप हरे पड़ गए थे When you was scared 
जब आप खौफ सुधा थे यू वॉज ये लो तो आप पीले पड़ गए थे एंड यू कॉल मी कलर्ट और फिर आप कहते मुझे हो के मैं कलर्ड हूँ तो रंग आप बदलते हो और कहते मुझे हो के मैं कलर्ड हूँ सो दिस वॉट इज दैट ओके दिस पीपल दे आर ब्लैक वेदर दे आर बॉर्न वेदर दे आर सेड वेदर दे आर हार्ट वेदर दे आर सिक वेदर दे आर स्केट एवरी टाइम दे आर दे आर द सेम दे डोंट चेन द कलर ओके बट वेन दे आर बॉर्न दे आर थिंग दे आर सेड देन दे आर ब्लू एंड वेन दे आर हॉट दे आर रेड ओके वेन दे आर सिक दे आर ग्रीन ओके वेन दे आर स्केट दे आर येलो एंड स्टिल यू कॉल मी कलर ओके so uh, in this way uh, we would uh, end this session here with uh, your wonderful memories many of the students are saying that they are uh, recalling the memories once they studied english oh uh, thank you very much uh, mr sleman after the, these 11 years thank you very much and uh, uh, we are trying to make this session interesting and um, enjoyable and we want to make this learning is uh, interesting phenomena where we could learn properly and we could uh, understand and we could enjoy so today we are just going to end this seventh session of this wonderful class and this is humble con- contributions on my part being a teacher being a human in this case of emergency what can what could i do for you i'm just trying to render the really i, I don't consider myself as a great teacher etc simple we are learners and we all are trying to learn together with your collaboration with your cooperation and actually the my um, conviction that's my conviction in life that show must go on ke show chalta rahe aur zindagi ka ye karwan rawa dawa rahe to hum sikhenge we will live together hum saath jiyenge we would inspire hum ek dusre ko inspire karenge we would uh, decide we would choose we would um, reject we would accept mm-hmm. and we would prevent mm-hmm. hum maujood rahenge we would not withdraw hum kabhi bhi hathiyar nahi dalenge we would not surrender hum kabhi bhi shikast kabool nahi karenge we are born to sacrifice to prevent and to to retain and to maintain सो विद लव मीन्स बहुत से प्यार और दुआओं के साथ आप जहाँ भी हो जिधर भी हो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट सेशन फिर डे आफ्टर टमारो चार से लेकर साढ़े पाँच तक दोबारा इन शाला मुलाकात होगी और टिल दैट थैंक यू वेरी मच एवरीबडी गॉड ब्लेस यू अल्लाह हाफ बाय